Tunalipenda tufungue mkutano wetu kwa maombi. Tutakayetufungulia ibada Reverend Mark Saranda kutoka section ya Bukura. Karibu. Haleluya. Baba wetu na Mungu wetu tumekusanyika hapa siku hii na wakati huu. Kwa sababu tunaamini kwamba wewe ni Mungu. Wewe ndiwe mwanzo tena mwisho. Na Bwana tunasema asante kwa sababu ya Mama Emily. Asante kwa uzima uliompa. Asante Bwana kwa mikono. Asante kwa kazi aliyoifanya. Asante Bwana kwa kipawa cha uzima wake katika maisha yetu. Na Bwana tukusanyika siku hii kusherehekea. Tukusanyika siku hii kupeana heshima zetu za mwisho. Bwana tujikabidhi mikononi mwako. Jamii pamoja na wageni, wachungaji na wote ambao Bwana tuko mahali hapa. Tuacheleta mbele zako Bwana tukiomba. Shuka katikati yetu. Bwana tawala na ongoza mkutano huu. Bwana tuomba utukufu wako unashuka. Taomba kwamba Bwana roho wako anashuka katikati yetu. Bwana anatawala kuanzia sasa. Tunampatia uzukani tukiomba kwamba tamalaki. Tamalaki Kristo. Tamalaki Bwana wa mabwana. Mchana wa leo tunatamani kuona ukitumongoza katika kila hatua. Usemi wetu na yote Bwana tutakayoyafanya tunayoweka mikononi mwako. Mungu wetu na Bwana wetu wacha amani na faraja ichae katika boma hili mchana huu wa leo. Bwana nenda katikati yako. Amani uliyotuachia Bwana itawale boma hili. Sherehe hii Bwana ifane mbele zako. Taomba unamimina damu ya Kristo katikati yetu. Wengi wanapata kupokea injili ya Kristo na msamaha wa dhambi katika mahali hapa siku ya leo. Bwana wetu na Mungu wetu, mapenzi yako yafanyike. Alfa na Omega enda mbele zetu. Alfa na Omega tutangulie. Alfa na Omega maliza pamoja nasi. Tunaposema asante, tunaomba kwamba Bwana siku hii iko mikononi mwako. Baba Mungu wetu na Bwana wetu, inuka mahali hapa na kila adui ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Bwana unatawala. Haleluya. 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 Asante Mungu wetu. Asante Bwana wetu. Asante mfalme wetu. Asante mtoa uzima. Asante aliyekufa msalabani hata kwa chini ya dhambi zetu. Asante Bwana kwa kutupa mama mzuri. Asante. Asante mchana wa leo. Tunaanza na wewe. Tuendelee na wewe na tumalize na wewe kwa sababu tumeomba katika jina la baba jina la bwana na la roho mtakatifu ndugu sangu nisemayo ni haya ya kuwa nyama na damu haviwezi kuridhi ufalme wa Mungu wala uharibifu kuridhi kutoharibika angalieni nawaambia ninyi siri hatutalala sote lakini sote tutabadilika kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda italia na wapo watafufuliwa wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika maana sharti huu uharibika uvae kutoharibika nao huu wakufa uvae kutokufa basi huu uharibika utakapovaa kutoharibika na huu wakufa utakapovaa kutokufa hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa mauti imemeswa kwa kushinda kuu wapi ewe mauti kushinda kwako kuu wapi ewe mauti uchungu wako uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za dhambi ni torati lakini lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu sangu e, ndugu e, basi ndugu sangu wapendwa msimarike msitikisike mkasidi sana 
kutenda kazi ya Bwana siku sote kwa kuwa mwajua ya kuwa tabu yenu sio bure katika Bwana na Bwana bariki mahali. Amen. Tunashukuru kwa sababu ya wasomi wa mwandiko, Mungu awabariki sana. Tunarudi direct kwa program yetu. Tulikuwa tumemaliza na brothers, pia tulikuwa tumemaliza na Angus. Kwa hivyo tuko kwa nephews. Nephew. Akina nephew. Ni wakati wenu finya kidogo boni alafu tuwapokee. Abakana babwe umgulundu Reverend Mirkau Abakana babwe Reverend uh, Mirkau Tafadali Enanji radio alienere kho Kumbanye Elienere shenanga afotawe Amen Abakana babwe Vete finya kidogo Abakana babwe Vete bakushesie
Amen. Amen. Say dear. John, say dear, Mama. Hallelujah. Hallelujah. Blame the boss. Blame the hand. La mouth is a cool look. I don't want a friend who is a warm side of work and I want to turn your arm. That's why I'm not my yet. I got a token beer. I didn't. 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 Nikalipenda kwa ya itatuimbia wimbo Wimbo full Ni hapa Nimekimbia, nimefika kwa sans Nimefika kwa vijana Wamsarija Na wake zao Vijana Wacha tuwanze na wasichana Watch at once and I was trying to observe Richard. Chuku, dio sababu ni meruka kidogo. Wewe watu mkuu watu sasa wacha tulete wajuku kwa nza wote, wasichana na wafulana kutoka kwa kwa wasichana na wajuku kutoka kwa vijana pa kwa boma iwe timuja karibu sana. Amen. Pone swa sefiwa. Hallelujah. Kama unanipata hebu upunga mkono kwa Yesu. Ani kisimama apa tume simama kama wajuku wanyanya na venye wamesema sedani kama tutaongea wote manake na juu kila moja kwa na nina mbala ge tamani kuongea kwa kuhu lakini kwa sababu ya muda nita wasitu wapunge mikono yao kisha Kwa wangu ndia taongea Santeni mga wabariki sana wachuku Madabau, marafiki, jami, 
na watu kutoka pande zote na wasalimu bwana Yesu asifiwe emlembe cha kuhemeli msiuzunike kuhali kwa mtu wa furaha kabla sijasahau majina yangu ni Zipora Mirikau na huyu ndiye mme wangu na mimi ndiye mjukuu wa kwanza na mimi kuolewa kwangu kuhu alichangia mahali pakubwa sana alikuwa anamtia moyo sitamaliza muda mwingi huhu amekuwa mgonjwa na Mungu akambariki ama akamtoa katika ugonjwa huo na baadaye akakata na miaka miwili na ule mwezi ambao kuhu alikuwa mgonjwa the year 2021 tena ndio mwezi kuhu amefariki kwa hivyo nilipopata ujumbe kuhu amefariki nilisema kuhu amefariki kishujaa mwanamke ambaye anamjua Mungu mwanamke ambaye ni mcha Mungu Bwana Yesu asifiwe Mbarikiwe sana mtuombe muombe babu sana kuhu amekuwa mlezi mimi ndiye amekuwa kinilelea watoto mbarikiwe sana mbarikiwe sana na nawashukuru wote kwa kuja kutusaidia kuomboleza safari hii ya nyanya Asante Bwana Yesu asifiwe Nata nami sita wachosha na mengi manake kuna shuhuda mingi ambazo zinaenda kupita singependa ni uweze kuweste time na ningeweza kusama rais tu kwa kusema ya kwamba kuhu sisi kama wajukuu alikuwa anatupenda sana na kuhu alitutendea mengi mengi zaidi yele ambayo ningeweza kusema saa hii tunaweza lala hapa lakini hata niongee zaidi aje sitamwamsha na lile ambalo ninawatia moyo ama ninajitia moyo ni kwamba kuhu amelala yes na sisi bado ambao tuko hai tunajua ipo siku hata sisi tutakuwa katika huo mfano Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo lile ninasema tu ni kwamba kuhu kama wajukuu tunasema aende salama salmin na Mungu amlaze mahali pema peponi kwa majina naitwa Victor Mrikau ni ndo mwitsu hulu amani ikiwa mjukuu wa kwanza katika ile boma mbarikiwe sana asante sana mchukuu Mungu akubariki sana kwaya sasa itulete the the totals karibuni wasichana karibuni wasichana tafadhali tunawasubiri mjeni mjeni tafadhali wakati wenu saa inaenda sana Ndiyo kwa kuje nje. Joni kujeni kujeni wasichana. Kujeni kujeni asanteni. Asanteni karibuni. Joni joni wote wasichana. Joni hapa ndio mweza kuchukuliwa vizuri picha hapa alafu Bwana Yesu asifiwe Ningependa kusalimia madhabao ya siku hii ya leo na wote ambao wameweza kukuja ili kutusaidia kulia mama yetu Bwana Yesu asifiwe Haleluya 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 Nimeokoka Majina yangu ni Lona Ndakala Wabuti Wangila mimi ni mtoto wa mama ambaye ametuacha watano na nilikuwa napenda mama sana sana naye alikuwa ananipenda sana mama amekuwa rafiki wa karibu wangu amenisaidia sana haswa kwa mambo ya kiroho ndio mgonjwa 
Anasema ya kwamba mama alimekua mgonjwa Mwaka wa 2021 Mwaka wa 2021 Afya ya mama ilikuja ikabadilika Afya ya mama ilibadilika Nimekua nikikuja hapa mara kwa mara kumshugulikia Nimekua nikikuja hapa kila mara kumshugulikia Lakini ilifika mahali Ikafika mahali Eh, kwa sababu tumekuwa tukimtibu kwa sababu alikuwa anamshukulia kwa matibabu akapata nafu akapata nafu akakuwa vizuri akawa vizuri na kila wakati nilipokuwa ninaongea na yeye kwa simu kila wakati alipokuwa nasiliana kwa simu ningemuuliza anamuuliza mama unaendeleaje mama unaendelea namna gani angeniambia Anamjibu alikuwa amenenem eh nyafiala alikuwa amebanika jina mama mkwe so ange ni niambia kwamba nyafiala angemwambia mama mkwe nzuri roblai naendelea vizuri ninafurahia anafurahia Ninajipa moyo ninajua kwamba hakika Mungu anajipa moyo akijua Mungu ni mponyaji. Ye ni mponyaji. Kila mahali ninaenda, kila mahali anapoenda, nikihubiri ninasema kwamba Yesu ni mponyaji. Akihubiri anatangaza ujumbe ya kwamba Mungu ni mponyaji. Kwa sababu wakati wa mwisho mama alipoachiliwa kutoka hospitali, kwa wakati wa mwisho mama kutoka hospitali Alikuwa vibaya sana sana. Alikuwa vibaya sana. Lakini hospitali ikamwachilia. Lakini hospitali ikamwachilia. Na Mungu akamponya akiwa hapa. Mungu akamponya akiwa hapa nyumbani. Kwa hivyo nimekuwa nikijua kwamba Mungu ni mponyaji. So ye ndani yake aliamini ya kwamba Mungu ni mponyaji. Kwa hivyo tuamini kwamba Mungu ni mponyaji wapendwa. So ni vizuri tuamini ya kwamba Mungu ni mponyaji. Sababu niseme hivyo Ilipofika siku ya Jumamosi mwezi huu tarehe sita ilikuwa saa ya usiku nikajisikia kawaida tu jinsi mtoto ujisikia aweze kuwasiliana na mzazi wake nikaweza kumpigia mama yangu simu nikapata hashiki nikatafuta baba nimpigie nikapata hashiki Hiyo ni tare sita, mwezi huu, usiku. Nikasema kwamba kuna kuwa na dada yangu ambaye, nikipiga simu yake, nitaweza kuasiliana na mama kwa haraka. Anaitua Robay, na pia ninamshukuru sana sana, ameweza kushugulikia mama, amekuwa wakaribu, asante sana dada yangu, mga kubariki. Niliweza kuwasiliana na mama tukacheka sana akasema niko mzima mwanangu na akaniuliza utakuja lini kawaida yake nikamwambia kwamba nitakuja hivi karibuni nitakuja Nikaongea pia na baba vizuri tukacheka nikalala Nilipokuwa ninalala Usingiza ipua inanishika vizuri. Nilishinda tu nimezunguka, nimezunguka, asubuhi kafika, nikajianda, nikaenda kanisani. Nikafika masaya saa sita hivi, nikaona simu ya baba. Nikaona dad calling. Nikajua, ah, dad awezi ni call masaka kama hii, sababu ye ni mchungaji. Ninajua hata hii ndio masaa ya kusimama kuhubiri. Nikaona uh, tena inaendelea kunipigia wakati lipo katika nikaona tena inapiga. Nikasema wacha nikimbie nje nishike simu niambie baba simu yako inajifinya yenyewe. Nilijua hata ongea Ni mimi nitashika lakini hata ongea alafu sasa ndio nimpigie Niliposhika nikasikia naongea nikashindwa eh mambo gani tena 
akanisalimia kwa mzima nikamwambia ni kwa mzima nikamuuliza na wewe kwa mzima baba mimi napenda baba sana huwa tuna joke tukiongea kwa simu huwa tuna joke kidogo ndio tuendelee kuongea nikasikia ni kama ataki hata kujo ni kuongea akaniambia kwamba jitie nguvu <laughs> mama yako melala nilishangaa nikashindwa ni nini imefanyika na mama nilijiuliza maswali nikirudia ni nini imefanyika na mama lakini nikakumbuka kwamba sisi ni wapita njia hapa duniani tuko na kwetu ambako ni mbinguni kwa waliookoka kwa hivyo ni najua kwamba mama melala ninaacha roho yake mikononi mwa Mungu muweze kutuombea kama familia nimeweza kusema hayo na kwa upande mwingine mimi nimeoleka upande wa kitale na watu wangu wa, wa karibu wafike asanteni madhabahu marafiki na wote ambao wamekuja kuomboleza nasi na wasalamie katika jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe na hivyo mimi naitwa Robai nimeokoka Kristo ni Bwana ningependa kuongea kwa ufupi kuhusu mama yangu mama yangu alikuwa mtu wa upendo alikuwa ananipenda na pia mimi nilikuwa nampenda yeye yeah, alikuwa anapenda watoto wake wote na tumekuwa tukiishi vizuri nimekuwa nikiwa karibu na mama akiwa muombezi naweza sema mama amekuwa muombezi na hata amenifundisha pia mimi kuwa mtu wa kuomba na kuna wakati mama alikuja akakuwa mgonjwa mwaka wa 20 na 2021 akakuwa mgonjwa sana na nikafadhaika sana lakini nikajua ya kwamba Mungu ndiye mponyaji wetu na hakika kweli Mungu aliweza kumponya wakati huo na amekuwa kiendelea vizuri Nikiona yani afya yake nimekuwa nikiona ikiendelea vizuri. Nikikuja kila asubuhi na msalamia na muuliza mama, umelala aje? Ananiambia nimelala vizuri. Na wewe mama umelala aje? Pia namjibu nimelala vizuri kwa sababu ameniita mama yake. Na hiyo ikafika siku ya tarehe sita Hiyo siku mama alishinda vizuri alikuwa wa furaha na tulikuwa na semina hapa kanisani mama alikuwa mchangamfu nilipofika jioni usiku saa tulikuwa bado tumeketi tu tunazungumza ndugu zangu na dada zangu na mama akatoka huko alikuwa ameenda kwa bedroom akatoka huko mbia akasema niombeni niombeni kifua kashindwa mama umeshinda vizuri nini imekuwa tena tukamuombea alafu akaenda kulala sasa kumbe usiku akaanza kusumbuka akaanza kutapika sana na ikafika tena saa tisa ikabidi nikuje nimsaidie kwa ametapika sana ukiona yani anaumwa ana ametoka jasho anatapika kasema Mungu angalia mama yangu ameshinda vizuri ni nini imekuwa tena kwa hivyo nikampanguza hiyo matapiko na akarudi kulala so nikawa signal my brothers wawili ambao walikuwa nikawaambia tutapeleka mama eh, hospitalini before tufike twende kanisani kesho
kwa sababu kesho yake ilikuwa Jumapili. Na kweli brother yangu mmoja akampeleka. Sasa mimi sisi tukaenda kanisani. Kwa hivyo nilikuwa tu niko kanisani lakini I'm not settled. Najaribu kuulizia. Kwa sababu nilijua tu mama ataenda hospitali na atibiwe na arudi hata maybe akuje kanisani. Lakini nilikuwa najaribu kuangalia kwani ndugu yangu arudi. Sasa tukakuwa kanisani yani hata venye huwa na hudumu kanisani ndikuwa tu was just we lakini walipomaliza ndio wakasema mama mpumzika nilihuzunika sana nilikuwa nimempenda mama na ndifikiria labda Mungu ataendelea kumpatia siku mingi tuendelee kuishi kiendelea kunishauri na kunisaidia lakini kwa yote na muachia Mungu kwa sababu ni yeye alitupatia mama na tena ndiye amemchukua. Kwa hivyo tunaomba tu tuombe Mungu aweze kututuliza atupatia amani. Mungu akaweze kuabariki. Na wasalimu wote marafiki wa my mother. Watu wake wa kanisa na vijana kwa wote kwa sababu yeye anapenda hata vijana saidi sana na wasalimu katika jina la Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe Mimi kama sijaendelea mam ana wasichana wake ambaye uh, ni kama amewakuza na tena kuna ule ambaye amekuwa close kwake kabisa mwenye anaweza sema jambo kwake Naita ondiri na ashbeende mkuje haraka sana Nyinyi ni wasichana wake wengine amewakuza Ondiri kuja haraka sana Ondiri ndiye anaweza sema kwa sababu yeye ndiye anashinda hapa na mama yeye ndiye anajua mama anapenda nini anajua mama anakulanga saa ngapi ambapo ni wakati ambao mimi siko yeye anafanya hiyo kazi Bwana asifiwe Haleluya Mremecha kuhu Sangalikuha <laughs> Si embara ni damu yuka kwa msuku tali kwa mwaka kuno tawe. Avero mundu kune nda afia na alo lo sinjia pa maru kati kwa bila mbukwe o bila ye. Haleluya. Ibere tare sita kwa kina di semina ya yuti ano kuwa ngo bila ye kute ndoko kute ndaba chino bila ye kukunu wama la inye e findu vya wa chani beko njera kuku mesa. Haleluya. Na alo mbila mwa kwenye. Nukuwa ngo bila hiliyo la kukoloba Ni nengi la kuhu Kese la nende nyango kukuwa hao Na alo mila mungu na ala Kwa mbu ishi nchumu tukuna shosu shosu tawe Ne mala nye mbona kukumu kamba ni juma apili Kutiola ame kulaka na juma atatu Kukira tuwa kitu mapili shema langa jikita tawe Ema langa nyo la kukuya mkwa siyetu kutia mkanista Haleluya Toto wa mela kusefu la nito mshere wa njo bila hii ni kandi omwene ya mala ya kwe sasa juma apila subuhi ndi ite Haleluya Nindesa ni gula ano Tarine shiro gula Ni Andirubayi ni yambo rondiri Rero weta nyangino juma apili Nyasai no mkongo Ene mbira nyasai no mkongo ya andere Haleluya Ya mala ya ambore Omuita uo ni ulu wala Malera kamutire shiro Ya mala ya mbure Nenzi ya kaka, mshukoro uwe, uwe, ala singia. Nenyo ala yakari la muibafu, yaka maloku isinga. Na havanga ingu mwakufu ala, umwene. Haleluya. Na ala lulusi ya hombu, no mundu khairuwe, no mbambali wala sana, jau. Yamala ni ashe siya, ni areva, ondiri, obu ushire. Na mbira ya mbu ushire kuhu. Ni ingu mbira ya nini, ni omu ana uwo. Yamala mbira ingu mbira ya nini, omu ana anjeta, ingu mbira ya nini, 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 
Nukula kana nde kubo bilai. Ni manye nyoka msubita ali yato kucherera, nyoka tirera. Ochmenya haleluya. Yoku uchisia. Damala nyeka yua ogoda. Diere ba nyeka yua dichivu. Kato nyesi wakala ngando mshera no abetango mundo mlai, mundo mtata afu. Haleluya. Chalo kana nde kubo sibo sibo sita we. Yali ya nishia sisi sisi. Haleluya. Ochmenya. Omu 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 hawe hali na nopo mama hali na e na bomeda hali na kukula shumbu mwa na uwe wa yebula nomba kukula katoka kushira kwa mwa na uwe yebula nabuti nyusa na haleluya tuto kuhaba ro mundo mundo mlai abe ro mundo mwa minifu e ya bantu ya ikani sa musaidi embere na ni kukuwe kwa hali na omo kumlamba ogurula twenty twenty two omo sikuwa habiri. Inderenda kachia kwa mwezi, umwaka fundi kwa kaviri, nuko cha chuo vile halleluya. Esie, bantu banya sae, shenu kwa njia mbola cha we, ovile mu njia sae, yenye damaji cha we mukumu. Ashwende ni mkuu cha ujau nekana, niko na my colleagues, kama mepika mkuu ya msalami, ni mi na kuanga daktari wa level one. Kama maikoliksu wako mkuje, kama hamuko, mtaenda haraka sana. Tuhuka ya muta, ni utuwa na huko tabadhali. Naomba tabadhali ukiitua onekana, kama hakuna tunasonga. Kama madaktari wa level one hawako, nita karibisha mze wangu, hakuja onge kwa sababu, Mimi nimeolewa nina watoto. Akuje aongee kwa sababu yeye ndiye alikuwa wa kwanza kukanyaga katika hili boma akikuja kuulizia msichana. Mzee wangu karibu. Bwana Yesu asifiwe. Eh sinisie Beatrice. Eh sinisie Beatrice ashivende ulitola. Nimewakoka kuriso ni buwana. Mama wanje, nite mama ufuye. Na wangu mzunda la mama na umukali, mama uni umutiti. Fe, ya kuperega saa uroku ulusia mama. Uya saa na achama. Kwa khasi ukumulala. Damri ilire mubiri. Ya kingana ya akonya. Na yendiri na kanya saa. Na ya akonye. Ukuyomba huo mkosi. Mbarikiwe saa. Namusasa wanja alana ba na shia za ya shia siku Wache mima na shia ukula Wache mima haka ore Wache mima ya ore Oo ya ore Awa wa shiro mutiti ni dako babu Namusasa wangu iso shia siku wangu za Wangu wangu Kimbia kimbia Kwa shiriki jana Kwa shiriki jana Bwana zipue, kamera kanya zili kutolotola, kukule unu ni mama ya veza ya njama. Ya zile nje nko, na kukwonga na kukwese mwaiti. Heo mama nji kutakuta, azia ndo mwremu. Asante. Baba Skof wa huduma wa injili baba yangu mzazi mashemeji wapendwa wa Kristo ka maeneo mbalimbali jamaa na marafiki na wasalimu katika jina la Bwana hamjamboni Bwana Yesu asifiwe kwa majina ni Stefano Njereha kutoka kwa damu ya Shorota lakini naishi katika kata ndogo ya Shirembe. Mimi ndiye mzaliwa wa pili katika nyumba ya baba na mama baada ya ndugu yangu mkubwa Erastus. Kwanza kabla sijasungumza lolote 
ningependa kutambua uwepo wa watu wachache ambao wako hapa kwa ajili yangu tuna watu marafiki wa shirika wa kanisa langu na watu wote ambao wametoka Shirota, Shirembe, Bukolwe na Kenya nzima kwa ajili yangu. Wainuke tu pale walipo na wafanye mikono hivi. Naona wamejaa kote kote. Inukeni inukeni ili walimwengu wajue ya kwamba ninapendwa. Asante. Naona mama yuko pale. Asante. Jambo la pili nataka nichukue nafasi kushukuru Mungu ambaye ameifanya siku hii kuwa jinsi ilivyo na tulivu hivi Bwana apewe sifa kwa kazi yake Wacha nirudi sasa kwa maisha yetu ya jamii hii yetu Mimi kuanza kuingia katika nyumba ya mama ambaye analala saa hizi na mzee wangu ni mwaka wa 1990 tukianza kutembea kwa boma hili kama watoto wa boma hili sio kama mkwe tuliingia kwa boma hili kila mara na chai ya boma hili na njugu mama akiandaa tulikula na kunywa sana Uo ni mwaka wa tisini nikijuana na Jemima nikijuana na Erastus na John hao ndio walikuwa wa kwanza tukijuana enzi zile tukiwa na kitu tulikuwa tunaita fellowship washiri wanaitanga fellowship ama ushirika wa makanisa ya kiungana pamoja tuliendelea hivyo na katika harakati za kushirikiana tukiimba tukihubiri tukishuhudia macho yangu yakapendezwa na sura moja katika jamii nikavutiwa moyoni nikashawishika kwa mawazo yangu ya kwamba huyu anafaa kuwa mama wa watoto wako na nikashawishika vya kutosha ya kwamba anaweza kuwa mke anayestahili ambaye Biblia inamsungumzia katika midani jina lake ni Jemima Eshkumo Ebu Jemima punga watu wa kuone wajue nasungumzia naye Asante mpigie makofi Basi tulipofika mwaka wa Kisini na nne, 1994 Baada ya kujumbiana kwa muda Sisi ya tukujumbiana miezi Muda wa kutosha Tukichunguzana, tukiangaliana, tukipimana Tukasema kila mtu ametosha mboga Tufanya harusi yetu Na mwaka wa 1994 tukafunga ndoa tarehe na nne mwezi wa kumi na moja pale Butere Boys Hall tukaendelea na maisha tukifurahia ushauri tukipata maombi ya mama na mama alikuwa rafiki kila mara tulipokutana katika boma hili ama kule nje kwa injili tulikuwa marafiki hatukuishi maisha kama ya nyakufiala uunda chende ra ili anounda sene ra ili afueshi kwale kuliotawe mbara undo kuleshi alo shilongwa esye siyenye nene esyo msata umu khana watira kwa nyakufiala humurwe na msaira muunzo umu kanyari khanga lakini siyenda khola kwa lawa beta mama ya lomundu wabutata afubu wabili luosi omukosere shokosire mama yali umundu wabutata afubu mana kwa menya inayobu lai na inzi ili rane mala denye mburi mzewe fwe baba richard abana buku loho mama ukule shire kuyama atia ulushe kujalukumu anda kota 
ala lina fukutiri rile okwambana kutirisi obulamu bulimbiri wefwe obwanya saya labana kuheresi ye obakwe banche ndeba mlamu yanche tuko hapa bwana ametupa uhai wa siku ijayo tushikane tusimame na baba tumtegemeze tumuinue baba ajisikie ya kwamba ako na watu wa kumtunza kwa hayo machache kwa maana si mengi nasema waliofika wote bwana Mungu awabariki na asanteni kwa wote walioshika kwa mikono yao kusimama nasi katika msiba huu kabla sijakaa reverend Jairus niko na baba asalimie alafu pia niko na community admin wangu amesema ndugu Steve awezi tembea peke yako pia yeye hana maneno asalimie na ajulikane kwa maana ni kiongozi naye baba jinsi unamjua naye na askofu kwa hivyo ni vema wajue watumishi walioko miongoni mwetu wanaweza kutana anywhere na wanakuwa wa msaada mmoja kwa mwingine karibu mzee e, askofu wetu na ofisi yako waliofiwa nikiwa ndani yao Mr. Wabuti my name sick na mtoto wangu Jemima nataka nichukue fursa nimsalamie bwana Yesu asifiwe bwana asifiwe majina ni Jora Mwabuti Mungu alitenda hivyo Richard atakakuwa wabuti na mimi nikakuwa wabuti na tuka, mimi nikasaa kijana na Richard atakasaa nani msichana diposa ni mambo ya Mungu nataka niambie mzee pole wacha Mungu akufunike na damu yake Taka niambie mama Jemima kwamba yeye ni muhubira amejua penye mama ameenda kwa hivyo ajipe moyo awachilie mama aende safari yake vyema mubarikiwa sana hayo Asante askofu na timu yako familia na watu wote ambao wako hapa na wasalimu amjambo amjambo tena Bwana Yesu asifiwe Majina yangu ni Steven Ocholi mimi natoka Shirembe nimekuja hapa kwa ajili ya msiba huu langu ni kusema tu poleni e, familia hii rafiki wa karibu na Steven huyu ni mmoja wa kamati yangu kule ambayo tunafanya nao kazi Jemima pia tunafanya naye kazi ni daktari wa pale nyanjani wanatusaidia sana kwa hivyo nimesema siwezi kuweza kuwa nao pamoja barikiwa sana santeni Naenda nikimalizia nataka kuongea juu ya mama yangu kidogo na nitakapokuwa nikiendelea kuongea nilikuwa nataka wana business muwe mnakuja tumalizie pamoja wana business tena mimi nafanya business sasa wana business wenzangu mkuje na malizia tumalizie pamoja mimi kwa majina vile mmesikia naitwa Jemima wa Jemima Shkumo hilo ndio jina ambalo mama aliniita na Shkumo alikuwa mama yake na nashukuru Mungu sana huyu mama yangu amekuwa mama wa msaada mama wa furaha mama ambaye anajua kulinda watoto wake hata na wengine wa nje mama huwa hapa kui angalia kwamba huyu ni mtoto wake na huyu si wake mama huwa anapenda kila mtoto na anapenda kila mtu huyu mama yangu kweli vile dada yangu ameongea alianza kukonjeka 2021 na ha, wakati huo ndio mimi nilijua tu mama yangu anaenda. Na nikawa na najiuliza ndani yangu mama yangu akienda saa hii itakuwaje? Itakuwaje? Na kumbe Mungu alikuwa amempangia atampatia uhai amalize miaka mbili alafu aende. Nashukuru sana huyu mama yangu amekuwa mama wa msaada. Napofika katika ili boma mama yangu kitu cha kwanza ilikuwa ni kunihaa alikuwa nane haka alafu ananiambia kaa chini mtoto wangu nikuletee chai nilikuwa nawaza ya kwamba mama yangu vile ameenda ni nani atakuwa nane haka katika ile boma nimeangalia sijaona ni nani labda mtajitokezea baadaye nashukuru Mungu sana mama yangu amekuwa akikonjeka lakini alikuwa mama ambaye amekuwa strong mama angekuombea angeangalia ya kwamba yeye ni mgonjwa angekuombea na hata siku ambayo mama uh, i, i, tu, ilikuwa ya kuamkia ndiye aage nilikuja nikashinda hapa na mama tukakaa 
tukaongea mama kweli akaniaga akaniombea akasema enda salama nilipoenda kesho yake ndio nilipata simu ya kwamba mama ameenda nilishangazwa sana lakini nikajua Mungu alikuwa na sababu ya kunileta hapa nikae na mama na mama akaniombea akanitia nguvu niliposikia hili jambo ya kwamba mama ameaga Mungu alinisaidia nilikuwa na nguvu za kutosha nikafika mahali hapa kwa hivyo mama mimi nasema kama msichana wako mkubwa uende salama na umeniwachia kazi sasa sasa nataka kuwa nimechukua sasa kiatu yako sasa naanza kutembea katika kiatu yako Umuluya ya bole mbo ufu areshilaro numa nyanga anga na shemfi nyanga. Ewe ula fu areshwa nyalo huma nyata. Kwa ufu ufu areshilaro shamamo ufu 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 kwa hivyo nilikuwa tunaomba kama kuna colleagues wangu wa IYG tafadhali kuja wasalamie my colleagues wa IYG kama kuna kama kuna shekaina director kuja atusalamie tafadhali sawa kama wako ni sawa Patabao na watu kuja kusaidia mwenzetu Robayo kuomboleza na wasalimu wote Kwa majina ni Velma Webwe nafanya na Robai EYG wenzetu wako wanakuja kwa familia tunazidi kuombea Munga hizi kuwapea nguvu na koleni. Wana Yesu wa sifiwe. Na shukuru mungu kwa nafasi hii ambayo ameweza kutupa nguvu kusimama na familia hii kwa ujumla kwa majina na ito Charles Kangu uh, coordinator wa Shakaina Western Generation Mungu awape nguvu familia hii ambayo imeweza kupata pengo hili ambalo Mungu mwenyewe atajua vile ataweza kuwapa nguvu nyingine ya kusimama tena. Wacha Mungu awabariki. Nilikuwa nimesema awali kwamba watu wangu hawajafika na nashukuru Mungu ameweza kufika kule nimeoleka. E, rafiki yangu mzuri ambaye napenda amefika na ni mchungaji ni bishop ni na situ aweze kukuja pamoja na baba mkwe na mama mkwe wakaweze kukaribia ili wakaweze kusalimia karibu sana hebu niulize mahali wazazi wangu wako waweze kuja ili tuokoe muda naomba kuchukua nafasi hii kuzingatia itifaki zote nikiheshimu maaskofu bishop Palulu bishop ambao ni marafiki tumefanya kazi nao miaka mingi katika kanisa la Kenya Assemblies of God na mshukuru Mungu sana kwa sababu ya maisha ya mama yetu ambaye amekuwa rafiki amekuwa muombezi na amekuwa mtu ambaye tunamtazamia kwa sababu ya kuendelea na maisha na kwa sababu sikuja peke yangu pamoja nami na na wazazi naomba babangu akaribia hapa pamoja nami nimekuja na mamangu mzazi 
na pamoja na wazazi tumekuja timu kuna timu imetoka Nairobi kwa makanisa ambao ninasimamia ya Disciples Fellowship Ministry kuna timu imetoka na Ivasha Prison kule ambako ninafanya kazi na kuhudumu kwa hiyo kwa sababu hatuna muda mwingine naomba timu yangu wale wa Nairobi na wanaivasha waje tu hapa hatutaongea ili tuokoe muda wale walio hapa waje timu ya Nairobi nimeona Reverend Chumo na timu yake Elizabeth karibuni ili tuweze kusema tukwa sauti moja alafu tutamalizia kabla ya mimi kusema neno moja na muomba baba yangu aseme jambo Eh apali sana wamle saiki wana 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 matanga wale wamekuja kulilia basako yangu hapa kwa matanga kanisa angalizi na wanduku wote wametoka mbali mbali mimi kwa pamoja hii huyu mzee wa pamoja ni basako yangu mimi nilichukua kijana yangu huyu alikuwa mchana kutoka hapa na siwezi kupotaje china kwa sababu sisi wapukuzo watutaji kwa wanawake wa watoto china kwa kipukuzo hapana yeye wenyewe mtajua tu ile mfiana alioleka upande wa transisoe hapo hapo yeye wenyewe mtajua tu mimi ndio papa yake mukwe na hapa niko na mama mukwe pia ika hapa kwa yeye yote kwa sababu yangu mimi nampikia pole 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 sana pole kubwa kabisa kwa sababu Mimi pomba yangu kwa vichakaa mzuri mpaka tuelewane ndio basa kwa tukae kabisa hapana. Hadi mbaya Mungu amepokonya basa kwa mmoja ameenda. Hiyo si pato tunapika pole. Hiyo ni uzuri kubwa basa kwa. Ndio kishike roho tu. Hey yote ni ya Mungu. Pia wewe peke yako. Kila mtu yote pala yako. Kifo kitampitia. Hata kama wewe ni nani itakupitia. Na sisi tunaomba tu. Makanisa yote ili kapa Eh makatiza yote mlete maombi poma hii uweke maombi poma hii kubwa sana pamoja na vichana ya poma hii pamoja na wasichana yote mimi nawaambia pole pole kubwa sana sisi tumetoka tutazoea asubuhi lakini dhauri ya bakari nimetuchelewesha nimefika hapa bukuwa huyu mtu anatembeza gari za sana endesa mayai kufika hapo akatuzuzia tena alikuwa anachukua pikipiki na gari na kuja basi ndio natuleta hapo pole sana kuchelewa Majina yangu naitwa Bernard Matumbai. Huyu kijana yangu na huyu mama Musee. Mama ya ya, ya pasta. Bana asifiwe. Na msalimu katika jina la Yesu. Na msalimu tena. Basa bwana wasijana wangu na familia yote pole. Pia nilisikia msijana wangu akaniambia ni pole. Asante. Ah, pamoja na wazazi wangu vile nimewaambia tuko na wachungaji ambao kwa neema ninawasimamia kule katika jela ya Naivasha Maximum Prison wamekuja kunisindikiza na pamoja na hiyo pia tuna wachungaji wa kanisa ambalo nasimamia la DFM kutoka Nairobi nafikiri wengine labda wako humu ama wako njiani wanakuja. Kwa hiyo nataka tu wataje jina peke yake kama ni wanaivasha ama kama ni wanairobi DFM alafu nitarudia kumalizia. Karibu sana. Na wasalimu wote katika jina la Yesu Bwana asifiwe. Naitwa mchungaji Elizabeth na hudumu Naivasha Prison chini ya Bishop Wangila. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naitwa Dorcas Mwangi, mimi ni mshirika wa Bishop. Asante na koleni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Manyuru na na hudumu na ivasha. Na wakati mwingi siogopi kusema mimi ni askari. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Kwa majina naitwa Marcel Wange. Mimi ni mchungaji katika dhehebu ya Disciples Fellowship Ministry Restoration Center Nairobi na chini ya Bishop wetu Reverend Wangela na tumekuja kuambia pole Bwana 
atawatia moyo. Pamoja nami niko na bibi yangu hapa anaitwa Madam Evelyn Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Reverend Kennedy Arab Chumo. Anafanya chini ya Bishop pale Naivasha Maxima Prison. Bwana Yesu awabariki sana. Santeni, nitakuwa nimekosea sana kama sitataja marafiki zangu ambao nimewaona pale. Nao watu wao wasimame mahali waliko. Hawa ni marafiki zangu ni wanafunzi wangu kule Bungoma. Mungu ametusaidia tunachua kule naitwa Vineyard Leadership Institute. Hawa ni wanafunzi wetu wa chuo kile pamoja uh, majority yao pia ni viongozi kwa kanisa la Deliverance Church kule Chwele. Nimeona ni vizuri ni wataje. Wangu kwa sababu sasa sina mambo mengi na malizia ningetaka binafsi na jamii yangu nitoe rambi rambi kwa babangu mkwe dada zangu na ndugu zangu na niwaambie usiku nilipokuwa na tafakari moyo wangu ulielekezwa katika neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 116 na mstari wa 15 nilijua ya kwamba tunapokuja mahali kama hapa tunakuja kwenye uzuni lakini pia nilitaka nihimize watu tuchanganye uzuni pamoja na furaha kwa sababu neno la Mungu linasema hivi katika hilo andiko ya kwamba precious before the eyes of the Lord is the death of his saints ya kwamba chadamana machoni pa Mungu ni kifo cha mwenye haki kwa sababu mwenye haki anapopumzika hatuja mpoteza tumetenganishwa ijapo kwa muda mfupi na kwa sababu kama wakristo tunatumaini tunajua ya kwamba mama yetu ametutangulia na siku itakuja ambapo tutaunganika tena tutaishi pamoja kwa furaha na raha na starehe mbele za Mungu. Jambo ambalo nitaachia familia yetu ni kwamba vile mama alivyotamani ya kwamba tuwe kitu kimoja hiyo ndio zawadi kubwa mama atapatiwa baada ya yeye kupumzika. Akiwa atakakokuwa akiona tumeshikana tunaenenda pamoja tunaongea sauti moja itakuwa ni furaha mahala popote atakapokuwa na kwa sababu ameacha pengo kubwa tunajiuliza itaendaje na maandiko inasema msaada wetu utatoka kwa Bwana kwa hiyo tumtegemee Bwana tujipeni moyo na Mungu awabariki sana asante sana reverend Mungu akubariki sana tunaweza tukakete asanteni tunashukuru tunashukuru Mungu wa maana wabariki sana. Haleluya. Kama unasikia sauti hii naomba ukaweze kusimama, tukaweze kusifu. Tukaweze kusifu Bwana kwa maana wa kwa uaminifu wake na ukuu wake. Wapi makofi mazuri kwa Yesu? Nikama kofi kwa Yesu. 